സ്വന്തം രക്തം കൊടുത്ത് അവനൊരു പാലം പണിതിട്ട് നമ്മൾ സുവിശേഷം അറിയിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് മാക്സിമം സഹോദര ഈ പാലത്തിലൂടെ കയറിയാൽ നിനക്ക് അക്കരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റും ഇത്രയല്ല ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു പാലം ആർക്കും നമ്മൾ പാലം പണിതു കൊടുക്കുന്നതാണോ ഇല്ല ഇത് പറയുന്നതിനാണോ നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നതിനാണോ നമ്മൾ ഇത്ര വലിയ ആനക്കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നതിനാണോ നമുക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തോ കർത്താവിന് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ തന്നു ജോർജ് മുള്ളറും ഡി എൽ മോഡിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ ജോർജ് മുള്ളറിന്റെ പുസ്തകവും ഡി എൽ മോഡിയുടെ ബുക്കുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബയോഗ്രഫീസ് ഉണ്ട് ഡി എൽ മോഡിയുടെ ബയോഗ്രഫീസ് ബയോഗ്രഫിക്ക് അത് ഡി എൽ മോഡി വാസ് ഫ്രോം അമേരിക്ക ജോർജ് മുള്ളർ യൂറോപ്യനാണ് അദ്ദേഹം ബ്രിസ്റ്ററിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എൽ മോഡി ജോർജ് മുള്ളർ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെ ബ്രിസ്റ്ററിൽ വന്നു ജോർജ് ഡി എൽ മോഡി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒത്തിരി അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം തീരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ തുടങ്ങി ആ സൺഡേ സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇലിനോയില് ഷിക്കാഗോയില് രണ്ടായിരം സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരിൽ മിക്കവരും സ്ട്രീറ്റ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ആണ് അല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്തീയ പശ്ചാത്തലത്തിലൊന്നും വളർന്നുവരുന്നില്ല സ്ട്രീറ്റിൽ വളർന്നവരായ സ്ലമ്മിൽ വളരുന്നവരായ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡി എൽ മോഡിയുടെ ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ കാണാൻ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വന്നിട്ടുണ്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ കാര്യം അതൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഒരു യുവാവ് ഇരുപതോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൺഡേ സ്കൂൾ വളർന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എൽ മോഡി വൈ എം സി ഐയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു വൈ എം സി ഐ ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വൈ എം സി ഐ കെട്ടിടം പറഞ്ഞത് ഡി എൽ മോഡിയാണ് ആദ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഫസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് സെക്കൻഡ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിക്കാഗോയിലെ ജോൺ ഫാർവെൽ ഹാളാണ് അറ്റ് എ ബിഗ് ഹാൾ അവിടെയാണ് ഡി എൽ മോഡി ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒടുവിൽ അത് തീ കത്തിപ്പോയി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തന്നെയല്ല ഈ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കാനും അവർക്ക് ചേർച്ച് സഭ ആരാധന നടത്താനുമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇലിനോയ് സ്ട്രീറ്റ് ചേർച്ച് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ചേർച്ച് ഉണ്ടാക്കി ആ ചേർച്ച് ബിൽഡിങ് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം സാധാരണക്കാരായ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ എന്നല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫണ്ട് റേസിംഗിന് ഭയങ്കര മെടുക്കാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡി എൽ മോഡിയെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ഡി എൽ മോഡി ജോർജ് മുള്ളറെ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ജോർജ് മുള്ളറോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നറിയാമോ മിസ്റ്റർ മുള്ളർ ബൈ ഗോഡ്സ് ക്രൈസ് എല്ലാം നമ്മൾ അതിനും മേമ്പടിയായിട്ട് അത്രയും കൂടെ ചേർക്കുമല്ലോ ഏത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു ഞാൻ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ പോലും ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ല ഞാൻ വൈ എം സി ഒരു ഐ ടി നാലൻ പ്രീച്ചർ ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ജോൺ ഫാർവെൽ ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയൊരു ഹാൾ പണിതു അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇലിനോ ഹിസ്ട്രി ചെർച്ച് പറഞ്ഞൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിതു വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇക്കാലത്ത് എന്തൊരു പ്രയാസമാണെന്ന് അറിയാം മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ചില പൈസ നമ്മളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും സഹായിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ചില സമയത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് ബിസിനസ്സുകാരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ലഞ്ച് ഒരു ലഞ്ചിന് വിളിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഈവനിങ് ഒരു ഡിന്നർ മീറ്റിംഗ് നടത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബിസിനസ്സുകാരെ എല്ലാം ഞാൻ ഇത് കൺവിൻസ് ചെയ്തു അവരെല്ലാം തന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പണിയാൻ പറ്റിയത് പക്ഷെ വലിയ പ്രയാസമോ ഇക്കാലത്ത് ഈ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്നാലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്കോണ് എന്നെ സഹായിച്ചു ജോർജ് മുള്ളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നുപോയി അവര് ബ്രിസ്റ്ററില് ജോർജ് മുള്ളർ നടത്തുന്ന അനാഥശാലയുടെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ഇങ്ങനെ രണ്
ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ജോർജ് പറഞ്ഞു ഐ പ്രേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ല ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂടെ ജോർജ് ഓൾ പറഞ്ഞു നത്തിങ് ഹൽസ് ഐ പ്രേ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഡിയൽ മോഡി വരുണ്ടു പോയി അപ്പൊ ജോർജ് മോളുടെ പ്രതിയെ പറഞ്ഞു മെസ്സൺ മോഡി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് ഡി എൽ മോഡിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡി എൽ മോഡി കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നുമില്ല കർത്താവ് ഡി എൻ മോഡിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഡി എൻ മോഡി കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് ഒന്നുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ആലോചിച്ചാൽ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പിളക്കുന്നത് ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാൽവടി ക്രൂസിലെ ഒരു ദർശനം അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാചകം സിറ്റി സ്റ്റഡിന്റെ ഒരു വാചകം ഒത്തിരി സീരീസിനകത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അദ്ദേഹം എത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ജോൺ സ്റ്റഡിന്റെ മകനാണ് ജോൺ സ്റ്റഡിന്റെ മകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ ഇ വാസ് ഇമ്മൻസ്ലി റിച്ച് ഇമ്മൻസ്ലി റിച്ച് ഹി ലെഫ്റ്റ് എവറിങ് എല്ലാം വിറ്റ് സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് ചൈനയിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചു ചൈനയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ തളർവാദ രോഗിയായി വൺ ടു വൺ അറ്റൻഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ടോട്ടലി തളർന്നുപോയി അവരെ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്നു അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പ്രത്യേക ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആഫ്രിക്കയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു പതിനെട്ട് വർഷം അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിച്ചു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് അതന്നെ ഭാര്യ മരിച്ചു ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് വന്ന് കാണാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല നൂറ് മുറികളുള്ള ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു കുടില് കെട്ടിയാ താമസിച്ചത് അതിന് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത് ബെക്കിങ്ങാം പാലസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനോട് എല്ലാവരും എപ്പോഴും പറയും സ്റ്റാർട്ട് യു മേക്ക് എ ബിഗ് സാക്രിഫൈസ് ചാർലി യു മേക്ക് എ ബിഗ് സാക്രിഫൈസ് നീ വലിയ സാക്രിഫൈസ് ആയി എന്നത് എപ്പോഴും സീറ്റ് സ്റ്റഡ് മറുപടി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വെൻ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് എനിതിങ് ആൻഡ് എവറിതിങ് ഐ ഡു ഫോർ ഹിം ഈസ് നോട്ട് എ സാക്രിഫൈസ് അറ്റ് ഹോം ഞാൻ ക്രൂസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ത്യാഗമല്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ത്യാഗമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് അത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് കർത്താവ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ ഉപകാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് കോഴി ചാപ്റ്റർ ഫോർ വേഴ്സ് വണ്ണിൽ ഇതിന് ഇത് ഇത് എപ്പോഴും എന്റെ എന്നോട് ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന വാചകം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ഞങ്ങൾ അധൈര്യപ്പെടാതെ അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ മേഴ്സീസ് ഓഫ് ഗാഡ് വി ഹാവ് ദിസ് മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് വി ഡി നോട്ട് ലൂസ് ഹാർട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്നില്ല കർത്താവിന്റെ കരുണയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് അവന്റെ ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായിത്തീരാനായിട്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങോട്ട് തന്ന ഒരു ഔദാര്യമാണ് എന്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന അവസരമെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇല്ലാന്ന് വെച്ച് കർത്താവിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കെല്ലാം ചിന്ത വി ആർ ഇന്നവിറ്റബിൾ ഫോർ ഗാർഡ് എന്നാണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്നും നടക്കത്തില്ലെന്നാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ ചിന്തയാണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ബ്രദറെ എല്ലാവരെയും ചോദിക്കുന്ന എന്നോട് എന്താ അങ്ങ് മാറിയാലെന്ന്
ജോർജ് മുള്ളർ ഇഷ്ടംപോലെ ലിറ്ററേച്ചർ ഡി എൽ മോഡിക്ക് പോലെ ലിറ്ററേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലണ്ടൻ ക്യാമ്പയിന്റെ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലിറ്ററേച്ചർ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് കൊടുത്തത് ജോർജ് മുള്ളറാണ് ഇതെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരുന്നത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ മുള്ളർ നിങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ എന്തോ ചെയ്യും ജോർജ് മുള്ളർ പറഞ്ഞ വാചകം ജോർജ് മുള്ളർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനൊരു അനിവാര്യതയല്ലെന്ന് ദൈവം തെളിയിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കുമെന്ത് ജോർജ് മുള്ളർ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിനൊന്നും പറ്റാനില്ലെന്ന് തെളിയിക്കും നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്ന ഏലിയാവിന്റെ ചിന്ത ഏതായിരുന്നു കർത്താവെ ബാലിന് ബാലൻ എല്ലാവരും ബാലിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യഹോബെ സേവിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ചാകുന്നതിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനോട് ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമല്ലോ എന്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങ് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു പറയുന്ന പോലെ ഏരിയ ഏരിയ കുറയാണ് എനിക്കങ്ങ് ചത്താ മതി അതിനാ വന്ന് കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാനൂടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നെ ആരാധിക്കാൻ ആരുമില്ല ആരും ആരാധിക്കാനില്ലാത്ത ദൈവം എന്തോ ദൈവമോ അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് പിന്നെയും അങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നീന്തിക്കുന്നു കാര്യം ഞാനില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അങ്ങ് ദൈവത്തിന് ആരുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പോൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടാകയാൽ ഞങ്ങൾ ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്നില്ല കരുണ ലഭിച്ചിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമായി മാത്രമേ നമ്മളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാ കാണാവൂ ഏലി അവനോട് കടുത്ത പറയുന്ന അതാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല നിന്നെ എനിക്ക് വേണം വേണ്ടാന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു വൈഡർ മിനിസ്ട്രി ഏലിയാവിന് കൊടുക്കുന്നത് നീ ഇവിടെ കിടന്ന് ചാകുമൊന്നും വേണ്ട നീ പോകണം പോകുന്ന വഴിക്ക് നീ ഇസ്രായേലിന് യഹുവിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം അരാമിന് ഹസായലിന് രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യണം പിന്നെ നിനക്ക് പകരമായിട്ട് നീ ഷഹാദിന് മകനായ എലി എലി എലീഷായെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം നിനക്കൊരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് പറയുമ്പോഴും ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഇതിപ്പോൾ ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ദൈവത്തിനാവ് പറ ഞാനല്ല ഉള്ളോ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിലും വേറെ ആരാ പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്തോ ചെയ്യും ഉടനെയാണ് കർത്താവ് വെടി പൊട്ടിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നീ ഒരു അനിവാര്യത ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല നിന്നോടുള്ള കരണം കൊണ്ടാ ബാലിന് മുട്ടുമുടക്കാത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ ക്യൂ നിൽക്കുക നീ മാറിയ ഈ ഏഴായിരത്തിൽ ആരെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഏലിയാവാക്കാം നീ മുന്നേ നിൽക്കുന്നത് ആ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് തടസ്സം പലപ്പോഴും അതാ പ്രശ്നം നീ ഒന്ന് മാറിയാലെന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഏഴായിരം പേര് പുറകെ നിൽക്കുകയാണ് ഏലിയാവുമാര് പിന്നെ നിന്നോടുള്ള കരുണ കൊണ്ട് നിന്നെ അങ്ങ് കൊന്നുകളയാനൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നീ ചെയ്തോടാ ഒരു ശുശ്രൂഷ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കരുണ കാണിക്കുകയാണ് അവന്റെ മേഴ്സിയാണ് അല്ലാതെ അവൻ നമ്മൾ ഒരു ഇന്നവിറ്റബിൾ പാട്ടായത് കൊണ്ടല്ല കർത്താവ് നമ്മളോട് ഇത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് മേഴ്സി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ പട്ടണത്തെ നമുക്ക് സുവിശേഷീകരിക്കണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെ നമുക്ക് സുവിശേഷീകരിക്കണം അപ്പോഴൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്കാ ദൈവത്തിന് ആരാ ദൈവത്തിനുള്ളതെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കരുണ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കർത്താവ് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചൊരു ഭാവനയുണ്ട് നടന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ജയാളിയായി സ്വർഗത്തിൽ മടങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദൂതന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവനെ സ്തുതിച്ച് വാഴ്ത്തി അവൻ ചെയ്ത രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തിയെ വളരെയേറെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞു കർത്താവെ നീ മരിച്ചു മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് നീ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നിന്നെ കർത്താവാക്ക
ഇവിടെ നിന്ന് വൈപ്പിൻ കരയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടന്നു പോകാം അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പിൻകാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൊച്ചിയിലേക്ക് വരാം ദോശ്രീ പാലം പണിതത് കൊണ്ട് വൈപ്പിൻകാരെല്ലാം കൊച്ചി വന്നുണ്ടോ ഇല്ല വൈപ്പിൻകാർക്ക് കൊച്ചി വരണമെങ്കിൽ അവര് ഈ പാലത്തേൽ കയറി നടന്നു വരണം പക്ഷെ ഇന്ന് നടന്നു വരാം നേരത്തെ നടന്നു വരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈപ്പിൻ മുന വൈപ്പിൻ വൈപ്പിനും കൊച്ചിയും തമ്മിലൊരു ഒരു 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 കായലിന്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്നു വരാനായിട്ട് പറ്റും ഇതേപോലെ ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ യോജിക്കാത്ത രീതിയിൽ വലിയ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ യേശു കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നടന്ന് കയറി ചെല്ലാനുള്ള ഉള്ള അനുവാദമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് സാധ്യമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും അക്കരെ ആയെന്നല്ല ആണോ അല്ല ഇതുപോലെ യേശു കർത്താവ് മരിച്ചെങ്കിൽ ആ മരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അവനെ അവന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ച് ആ യേശു ആകുന്ന പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ചെല്ലണം പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലണം അത് ജനങ്ങൾ നടന്നു വരാനായിട്ട് അവരെ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താ സുവിശേഷം സുവിശേഷ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങളോട് പറയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വൈപ്പിന് തന്നെ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊച്ചിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പാപത്തിന്റെ അധീനതയിൽ നമ്മൾ കഴിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നതാണ